Government is saying we do not have money. That's why we are bringing foreign direct investment in public sector institution as well as in private sector institution. Banks are saying we do not have money due to large number of uncertain non-performing assets. People are saying we do not have money due to COVID pandemic and lockdown and due to unemployment. Small scale businesses and large scale businesses both are going to wind up just because of there are no demand for their goods and services in the market. And that's why they do not have money to generate more money. Money, money, money. What is money? And why we all are facing money problem? Why? आखिर कहां से आता है मनी कौन बनाता है मनी कौन छापता है मनी देश की जीडीपी माइनस ट्वेंटी परसेंट हो गई है फिर भी क्यों नहीं छापा जा रहा है मनी इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है बीच में से या आप छोड़ के चले जाओगे तो कुछ नहीं समझने वाला आपको ये वीडियो पूरा देखना है तब जाके आपका मनी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्यों नहीं छापा जा रहा है मनी इन सब के सवाल आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे पुराने जमाने में लेन देन करनी हो तो चीजों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे पालतू जानवर हो अनाज हो सोना हो चांदी हो हीरे हो मोती हो जेवरात हो जो भी हो इस चीजों को अदला बदली किया जाता था जैसे आपके पास गाय है तो आप बोलते हो कि मैं तुम्हें गाय दूंगा आप मुझे दो बकरी दे दो आपके पास अगर गेहूं है तो आप बोलोगे कि आप मुझे दाल दो मैं तुमको गेहूं देगा मैं तुमको चावल दूंगा आप मुझे बाजरी दो ऐसे अलग अलग चीजों की अदला बदली की जाती थी इसको कहते थे कॉमोडिटी मनी वो जमाने में नोट नहीं था वो जमाने में सिक्के नहीं थे क्या चलता था कॉमोडिटी मनी चलती थी चीजों की अदला बदली चलती थी इसको मनी कहा जाता था अब इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती थी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मान लो आपको 100 किलो चावल की बोरी चाहिए तो बदले में उसको आपको 100 किलो गेहूं की बोरी देनी पड़ेगी अगर आपके पास 100 किलो गेहूं की बोरी नहीं है तो आपको बदले में कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसकी उसे जरूरत हो अब इसकी वैल्यू डिसाइड कैसी होगी तो मैं आपको अभी एग्जांपल देके आपको बताता हूं और मान लीजिए आपके पास गेहूं नहीं है अब मान लो आपके पास सौ चमकने वाले हीरे है तो आपको सौ किलो चावल के बदले ओ इंसान आपसे सौ हीरे मांग रहा है चमकने वाले पर याद रखना चमकने वाले हीरे सिर्फ आपके पास है चावल और दस लोग के पास है वो अगर आपको नहीं भी देगा तो दूसरा रेडी हो रहा है कि नहीं ये सौ हीरे के बदले आप हमें अस्सी हीरे दे दो हम आपको सौ किलो चावल की बोरी देंगे दूसरा कह रहा है कि नहीं तो आप मुझे पचास हीरे दे दो मैं आपको सौ किलो चावल की बोरी दूंगा मतलब क्या हो रहा है मतलब ये हो रहा है कि आपके पास हीरे है चावल जो है वो दस लोग के पास है मतलब चावल की जो सप्लाई है वो ज्यादा है और हीरो की जो सप्लाई है जो सिर्फ आपके पास है आप सप्लाई कर रहे हो मतलब जो चीज लिमिटेड होती है वो चीज की डिमांड जब ज्यादा होती है क्यों डिमांड ज्यादा है क्योंकि दस लोग को हीरे चाहिए क्यों चाहिए हीरे तो उनका हो जाने हीरो की वैल्यू बढ़ जा रही है क्यों बढ़ जा रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है दस लोग हीरे मांग रहे हैं कि हमें दे दो हीरे हमें दे दो हम आपको सौ किलो चावल की बोरी देंगे तो चावल की कीमत जो है वो कम कम होते जा रही है पर फाइनली आप डिसाइड करते हो कि नहीं मैं सिर्फ दस हीरे दूंगा और सौ किलो चावल की बोरी लूंगा और वो उसमें से कोई तैयार हो जाता है देखिए हीरे की डिमांड कैसी बढ़ती जा रही है क्यों बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी सप्लाई सिर्फ लिमिटेड है आपके पास है पर उसकी जो डिमांड है वो दस लोग की डिमांड है इसलिए आपके हीरे की वैल्यू बढ़ते जा रही है और चावल की वैल्यू क्यों घटते जा रही है क्योंकि चावल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है अनलिमिटेड चावल है आपको चाहिए सिर्फ सौ किलो और चावल वहां पर पड़ा है हजार किलो इसलिए चावल की जो डिमांड है वो कम है आप अकेले ही डिमांड कर रहे हो हीरे की डिमांड दस लोग कर रहे इसलिए यहां पे जो वैल्यू हीरे की है वो ज्यादा हो जाती है चावल की कम हो जाती है फाइनली आप बोलते हो कि नहीं मैं सिर्फ दस हीरे दूंगा और मुझे आप सौ किलो चावल की बोरी दे दो और वो लोग रेडी भी हो जाते हैं दस हीरो के बदले सौ किलो चावल आपको मिल जाता है और उस दस हीरे की वैल्यू जो है ओ सौ किलो चावल के बराबर बन जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो समझ लीजिए कि किसी भी चीज की वैल्यू उसके डिमांड एंड सप्लाई से तय की जाती है अब आपको किसी ने पूछा कि किसी भी चीज की वैल्यू कौन डिसाइड करता है तो उसको आपका जवाब होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई उस चीज की वैल्यू डिसाइड करते हैं जिसको अभी भी नहीं समझा उसको और एक एग्जाम्पल देखे समझाता हूं देखो अभी कोरोना चल रहा है कोविड नाइन्टीन चल रहा है वैक्सीन नहीं है 
बट जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई सप्लाई ज्यादा रहे या कम रहेगी पर डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसका रेट भी बहुत ज्यादा रहेगा आप उस पर लाखों रुपया खर्चा करने के लिए रेडी हो जाएगी क्यों रेडी हो जाएगी क्योंकि वो चीज लिमिटेड है वो चीज हर जगह पे नहीं मिलती वो चीज लिमिटेड जगह पे मिलती है लिमिटेड इंसान के पास मिलती है या लिमिटेड मेडिकल में मिलती है लिमिटेड कंट्रीज में मिलती है लिमिटेड होने के वजह से और उसकी मार्केट में डिमांड होने के वजह से उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे पास जो भी चीजें हैं मतलब हमारे रुपये है उस रुपये की वैल्यू घट जाएगी उस वैक्सीन के सामने तो उस वैक्सीन की वैल्यू ज्यादा हो रही है हमारे पैसों की वैल्यू कम हो रही है अब आपको समझ में आया होगा रुपए की वैल्यू डिसाइड कौन करता है तो रुपए की वैल्यू डिसाइड होती है वो हमारे डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है ना कि डिमांड एंड सप्लाई से ही डिसाइड होती है बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति नेशनल वेल्थ से भी डिसाइड होती है हमारे नेशन की वेल्थ कितनी है उस हिसाब से उस रुपये की वैल्यू डिसाइड होती है अब नेशनल वेल्थ को समझ लीजिए नेशनल वेल्थ क्या होता है तो हमारे देश में जितने भी हीरे जवाहर और सोना चांदी है वो नेशनल वेल्थ है हमारे देश में जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद जितना हमारे देश में उत्पादन ज्यादा होता है वो हमारी संपत्ति है उसमें हमारी इकोनॉमी चलती है उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है और हमारे देश के जो एजुकेटेड लड़के लोग है लड़की लोग है जो भी एजुकेटेड ग्रुप है वो हमारी नेशनल वेल्थ है हेल्थ एंड एजुकेशन का जो भी सेक्टर है वो हमारी नेशनल वेल्थ है अच्छी हेल्थ होना सबकी ये भी नेशनल वेल्थ है अच्छा एजुकेशन होना इस देश के लोगों का वो भी हमारी नेशनल वेल्थ है तो ये सब चीजें और डिमांड और सप्लाई हमारे रुपये की वैल्यू डिसाइड करती है मनी की वैल्यू डिसाइड कैसी होती है ये तो आप समझ गए तो आपके दिमाग में ख्याल आया होगा यार ये मनी की वैल्यू चीजों से डिसाइड होती है फिर ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो छाप रहा है 2000 के नोट 500 के नोट 1000 के नोट ये सब क्या है तो दोस्तों इसे पेपर करेंसी कहते हैं इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल फॉर्म दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल टेंडर करके इसको घोषित किया है मतलब क्या तो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम इसको स्वीकार कर सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसको अदला बदली कर सकते हैं जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए तो हम इस वैल्यू को उसको देंगे और उसकी जो वैल्यू है जैसे मैंने आपको बताया था कि हीरे की एक वैल्यू होती है चावल की एक वैल्यू होती है तो इन पैसों का भी ऐसा है इन पैसों को इन सब चीजों से हमारे देश में जितनी भी चीजें हैं हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति जितनी भी है उस उस संपत्ति को मद्देनजर रखते हुए इस पेपर करेंसी की वैल्यू डिसाइड की गई है और जितनी हमारी देश की संपत्ति है हमको उतने ही वैल्यू के नोट छापने पड़ते हैं उतना ही पैसा हमें छापना पड़ता है अगर मान लो कि हम ज्यादा पैसा छापेंगे तो क्या होगा ज्यादा पैसा छापेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना कि प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तब अर्थव्यवस्था बड़ी होगी जब सिर्फ हम नोट छापते रहेंगे तो क्या होगा जो ब्रेड हमें दस रुपए में मिलता था अगर मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा पैसा छाप लिया और वो पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया तो जो ब्रेड दस रुपए में मिलता था अब लोग सोचेंगे कि अरे दस रुपया क्या हमारे जेब में तो लाखों रुपए पड़े तो ये दस रुपए का ब्रेड बेच के मेरा क्या होने वाला है तो लोग क्या करेंगे लोग उस ब्रेड को महंगा बेचेंगे दस रुपए का ब्रेड पांच सौ रुपए में बेचेंगे क्यों पांच सौ में बेचेंगे क्योंकि दस रुपए कमाने से क्या होने वाला है जेब में ऑलरेडी तो लाख रुपए पड़े है तो प्रोडक्शन जब बढ़ता है तब उस मनी की वैल्यू बढ़ती है सिर्फ मनी छापने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती मनी ज्यादा से ज्यादा छापने से इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब क्या बढ़ती है महंगाई बढ़ती है जिम बॉम्बे ने ऐसा ही किया था जिम बॉम्बे ने बहुत सारा पैसा छापा था और उनके देश में प्रोडक्शन तो इतना नहीं था पर प्रोडक्शन से ज्यादा पैसा वो लोग ने उनके देश में नोट छापे थे और हुआ ये कि वहां पे एक ब्रेड का पैकेट एक करोड़ में मिल रहा था झूठ नहीं बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ मजाक भी नहीं कर रहा हूँ और एग्जाम्पल जो रहा वे सच में था वहां पे ब्रेड का एक पैकेट एक करोड़ में मिलता था जिम बॉम्बे सरकार परेशान हो गई थी इस महंगाई से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने उनके देश में उनके जो लीगल टेंडर है लीगल नोट है उस नोट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उस देश में सिर्फ फॉरन करेंसी को एक्सेप्ट किया किया जैसे कि डॉलर वहां पे चलेगा वहां पे फ्रांस का मनी चलेगा अमेरिकन मनी चलेगा बट उनके देश का मनी नहीं चलेगा 
क्योंकि उनके देश में उन्होंने इतना पैसा छाप दिया था कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना हो तो लोग को थैले बैग भर भर के पैसे देने पड़ते थे इतनी महंगाई वहां पे हो चुकी थी इवन वहां पे एक करोड़ रुपए का नोट निकल गया था सोचिए तो ज्यादा पैसा छापने से कुछ नहीं होता अमीर नहीं बनते ज्यादा पैसा छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना हो हमारे रुपीस की वैल्यू बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें हमारा जीडीपी बढ़ा करना पड़ेगा और हमारा जीडीपी माइनस में जा चुका है तो मोदी जी को रिक्वेस्ट है कि हमारा जीडीपी पहला पटरी पे लाइए उसके बाद इकोनॉमिक सुपर पावर होने के ख्वाब देखिए तो इस तरह से आप समझ गए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे छापती है वो ज्यादा क्यों नहीं छापती क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सोने में ही होता है वहां पे पेपर करेंसी कोई यूज नहीं होती है अगर हम हमारे पैसे लेके बाहर के कंट्रीज में जाएंगे और उनको बोलेंगे तो उनके लिए तो ये सिर्फ एक कागज है उनके देश में इसका इस्तेमाल नहीं है तो ये जो फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसमें होते तो सोने की वैल्यू हमारे देश में जो भी संपत्ति है वो संपत्ति के वैल्यू से हमारे नोट की वैल्यू डिसाइड होती है इंटरनेशनल ट्रेड ये हमेशा सोने में होता है ये हमेशा डॉलर में हमें पे करना होता है ना कि रुपए में क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक कागज है और दूसरा कुछ भी नहीं है